Пожарные машины на улицах опустошенного Курахова уже стали круглосуточным явлением. Здесь все затянуто едким дымом от бесконечного огня. Россияне бьют по городу артиллерией и авиабомбами. Поэтому гасить пламя здесь просто опасно для жизни. Но спасатели отчаянно продолжают это делать. Еще месяц назад здесь работали магазины, аптеки, рынки. Теперь Курахова буквально в руинах. Россияне смогли продвинуться на более 10 километров к городу. Улица, где живет Любовь, практически полностью выгорела под обстрелами. Пенсионерка в отчаянии, но понимает, выезжать нужно как можно скорее. Это же нужен транспорт, деньги, а денег нет. Пенсию не дали, и как теперь бежать отсюда? Но нужно бежать. Уже практически все уехали. Страшно, что стреляют вокруг. И ночью стреляют, и днем. Ситуация на Кураховском направлении стала критической, когда россияне подошли к городку Селидово и начали расширять свой плацдарм в сторону Курахова и Угледара. От оккупированной Марьинки Новомихайловки враг не прекращает ежедневные штурмы по линии нашей обороны. Если захватчики смогут ее пробить, город окажется в клещах. Один из участков этой линии обороны уже практически два года удерживает 79-я Таврийская десантно-штурмовая бригада. Позиции десантников россияне штурмуют каждый день, поэтому работы у парней достаточно. Так расчет тяжелого миномета поддерживает пехоту на переднем краем. Но и у россиян с боекомплектом проблем нет. Бомбами, ракетами и артиллерией они равняют все вокруг. Под плотным вражеским огнем и тыл, и передний край. Используют россияне тактику «Огневой вал». Они всегда двигают его перед своей пехотой. И этот адский круговорот здесь не прекращается. Точно так же, как и минометчики, эта группа пилотов БПЛА прикрывает пехоту. Матвей сейчас выискивает российских армейцев, пытающихся продвинуться как можно ближе к нашим окопам, а ночью атаковать. Как сложно сейчас в окопах, парню не нужно объяснять. Он сам полтора года был пехотинцем. Жизнь людей. Жизни людей, жизни нашей пехоты, которая в сложнейших обстоятельствах. ситуациях, обставинах. Сборщики, разведка, FPV нам нужно прикрывать пехоту. От вражеских квадрокоптеров просто звенит в ушах. Российские ударные дроны уже активно охотятся в наших тылах, чтобы отрезать логистику. И это большая проблема, говорит Олег. Для них суть это территория. У них нет смысла в сохранении жизни. Чего-то живого. Просто захват территории. Сдерживать оккупанта сложно, но десантники уверены, если не остановить их здесь, то Донецкой областью враг не ограничится.